గొంతుకు మీద చేసి ప్రార్థన చేసుకున్నారు ఇంత పెద్దగా ఉండేనంట అండి ఇప్పుడు వారు చెట్లు ఉంచి ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభు బయలుపరిచిన ఏదిగా ఇప్పుడు చూడండి ఏం లేదు కరిగిపోయింది ఇప్పుడు హాలెలుయా అంటే ఇంతకు ముందు టీవీలో చూసినప్పుడు నమ్మలేదా నమ్మలేదు శ్యామసారి మీ వాక్ చూసింది కానీ తగ్గంత నమ్మకం లేదు దేవుడు అనుభవం కలర్ చూసి నమ్ముతున్నాను నేను మీరు కూడా నమ్మని చెప్తున్నాను నాకు మాట అని పడతా మీరు సేవలో నువ్వు పెట్టుకోమన్నప్పుడు నేను ఏం పెట్టుకున్నానండి పెట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు సొత్త తెచ్చిందని మాట అని పడుతుందండి రెండు సేవ మూడు దినముల గురించి నేను ప్రార్థనలో కనిపెడుతూ ఉన్నప్పుడు మొన్నటి దినము నేను ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఒక వాక్య భాగంలో నుండి ఒక మూడు కార్యములను మూడు విషయములను దేవుడు నాకు చూపించి మాట్లాడాడు అది ఆ మాట తెలుగులో ఎలా ఉంటుందని నేను వెతుకోవాల్సిన వచ్చింది అయితే ఆ అక్షరం ఆ వర్డ్ ఏమిటంటే లంగరు ఇంగ్లీష్లో యాంకర్ అంటారు ఆ యాంకర్ అనే మాట నుండి ప్రభు నాతో మాట్లాడినప్పుడు నేను ఆ వాక్య భాగంను ధ్యానించి ఒకసారి అనుకున్నాను ప్రభు ఇది ప్రజలకు అర్థమవుతుందేమో వేరే సందేశం మారుద్దామని అనుకున్నాను కానీ జరిగింది ఏంటంటే వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాడు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం అంతా సముద్రము చుట్టూ ఉంది కనుక ఇది అర్థమవుతుందని ఇంకా చాలా సంతోషం అంటే నేను రెండు రోజుల క్రితము శుక్రవారము మనుగూర్ అనే ప్రాంతంలో నేను పరిచయం చేశానండి తర్వాత కొత్తగూడెం వెళ్ళాను అప్పుడు ఇక్కడ మొదటి అద్భుతం ఆ మీటింగ్లో నేను స్టేజ్లో నిలబడంగానే ప్రభు నాకు చూపించినది ఒక పాస్ట్ గారి ఆ మొదటి వ్యక్తి ప్రభు నాకు చూపించిన వ్యక్తి కరెక్ట్గా ఎడమ పక్కన కిడ్నీలో మీరు పాస్టరు మీరు సేవకులు మీకు అక్కడ రాయి ఉంది అని చెప్పి ప్రభు పిలిచినప్పుడు వారు వచ్చారు వారు ధరించిన ఆ బ్యాడ్జ్ నేను చూశాను చూసి వారి పేరును చదివి తర్వాత అడిగాను ఎక్కడి నుండి వచ్చారని అడిగితే ఆయన అన్న రమలాపురం నుండి వచ్చానని సో నేనన్న నేను అక్కడ వస్తున్నాను ఇంకా రెండు రోజుల తర్వాత మీరు కూడా రండి అని చెప్పాను ఒకవేళ వారు వస్తే సాక్ష్యం విందాం మణుగూరు మీటింగ్కు మూడు రోజులు గడిచిన శుక్రవారం ఫస్ట్ అన్ని వేల మందిలో ప్రభు పిలిచాడు ఎడమ పక్కన మీరు చెప్పండి అక్కడ నేను ఆ ఖమ్మం జిల్లాలో నేను మీటింగ్లో మూడు రోజులు ఉన్నామండి సిస్టర్ గారు ప్రార్థన చేసి ఒక నలుగురు ఐదుగురు స్త్రీల పేర్లు చెప్పి అమ్మ మీకు ఇలాగ ఇలాగ వ్యాధి ఉంది అని చెప్పారు అయితే నా దగ్గరికి డయాసిమిటికి రావడానికి వద్దు ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్తూ నేను ఆ సభలో ఉన్నాను నేను అక్కడ మణుగూరులో అయితే ఒక దయ దేవిని పనిచేసే ఇక్కడ సేవకులు ఉన్నారు ఒక ఆయన ఆయనకి ఎడం పక్కలో కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నాయి ఆయన డయాసిమిటికి రావాలి ఆయన కోసం నేను ఎడిటింగ్ చేస్తున్నానని దేవుని యొక్క ఆత్మ సిస్ట్ గారి ద్వారా బయలుపరచబడిన తర్వాత నేను పరిగట్టుకుని వచ్చి డయాసి మీదకి వచ్చి నిలబడిన తర్వాత అమలాపురం వచ్చి మీరు సాక్ష్యం చెప్పండి అని సిస్టర్ గారు చెప్పారు దేవుడు రెండు పర్యాములు నాకు వరకు మాట్లాడిన దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేస్తూ ఉన్నారని సిస్టర్ గారి ద్వారా నేను నమ్ముతున్నాను దేవుని అభిషేకం నా మీద కూడా వచ్చి దేవుని చిత్తాన్ని ఆమె సిస్ట గారి ద్వారా బయలుపరచడాన్ని నేను నమ్ముతూ దేవుడు నాకు ఆయుర ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటూ సోదరులకి వందనాలు తెలియజేస్తూ చాలా మిమ్మను దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఒకవైపు ఇంకొకటి చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చిన మీలో చాలా మంది రక్షించబడి సంఘంలో బలముగా ఉంటున్న వారు కానీ ఏదో ఒక రకంగా తడపడుచున్న ప్రజలు ఇక్కడ భయముతోనూ ఇంకా వేరే రకముగా స్థిరపడలేక తడపడుచున్న ప్రజలు అని మీ గురించి ప్రపశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాం ఈరోజు ధ్యానం కొరకు నేను ఎనుకున్న బైబుల్ వాక్యము ఎబ్రియలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనంలో ఇరిదిగా రాయబడి ఉంది ద బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూ సిక్స్ అండ్ వర్స్ నైన్టీన్ ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును స్థిరమునై మన ఆత్మకు లంగరువలే నుండి తెర లోపల ప్రవేశించుచున్నది అని రాయబడి ఉంది ఈ ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక మన బైబుల్ గ్రంథంలో క్రొత్త నిబంధనలో చాలా లోతైన విషయాలు ఉంటాయి కానీ బహిరంగ సభకు నేను అంత లోతుగా నేను మాట్లాడలేను అయినా ఈ వాక్యం నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ మొట్టమొదటిగా నేను ధ్యానిస్తూ ఈ మాట ఏమిటి ఇది ఎలా నేను వివరించాలి అని చాలా స్టడీ చేశాను మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఆత్మకు లంగరు అని రాయబడి ఉంది యాంకర్ అనే మాట 
యాంకర్ అని రాయబడి ఉంది ఇక్కడ రాయబడిన అర్థము ఒకటి నిజంగా ఈ యాంకర్ అంటే ఏమిటి ఈ లంగరు అంటే ఏమిటి అని నేను చదవడం ప్రారంభించాను బైబిల్లో మాత్రం కాకుండా ఇంకా బైబిల్లో రెండు మూడు చోటు మాత్రమే ఈ మాట వాడబడి ఉంది కానీ యాంకర్ అంటే ఏమిటి ఈరోజు చాలా మంది టీవీ చూస్తున్న వారకు యాంకర్ అంటే ఆ ఇంగ్లీష్లో ఆ మాట వెంటనే ఏం గుర్తుకు వస్తుంది అంటే అక్కడ కూర్చొని టీవీ ప్రోగ్రాంలో చాలా మందితో కూర్చొని మాట్లాడుతున్న మెయిన్గా మాట్లాడుతున్న ఆ వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ కానీ ఇది తీసిన వ్యక్తిని యాంకర్ అంటారు మండే మార్నింగ్ నేను చాలా టైర్డ్ ఉన్నాను బాబు లేపాడు ఆ రోజు వారి కాలేజ్ లో ఫేర్వెల్ పార్టీ అండి నేను అడిగాను ఈ రోజు ఏం శామ్ బాగా తయారవుతున్నా అన్నాడు మమ్మీ నాకు కొంచెం మేకప్ వేయండి నేనన్నా నీకెందుకు రా మేకప్ వెంటనే అన్నాడు మమ్మీ ఈ రోజు నేను యాంకర్ వెంటనే నేను అన్నాను వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ యాజ్ అన్ యాంకర్ నువ్వు యాంకర్ గా నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు కాలేజ్ లో వెంటనే మొదలు పెట్టాడు అయితే చెప్తున్నాడు మమ్మీ నన్ను కాలేజ్ లో యాంకర్ గా నన్ను ఎలెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ రోజు స్టేజ్ లో నిలబడి నేనే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ స్టూడెంట్స్ తరఫున నేనే కండక్ట్ చేయాలి ఎవరేం మాట్లాడాలి ఎవరేం చేయాలి ఐ ఎమ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ద షో అన్నాడు నేనే ఈ రోజు ఉన్న అన్ని కార్యక్రమం కాలేజ్ లో ఉన్న కార్యక్రమంలో నేనే నడిపిస్తున్నాను నేనే యాంకర్ నేనే మాస్టర్ ఆఫ్ ద షో అన్నాడు నేను నవ్వుకుంటున్నాను ఇంకా నువ్వు ఏం చేస్తావు నా చూడండి వెంటనే చెప్పాడు నేనే మెయిన్ స్పీచ్ ఇస్తున్నాను తర్వాత అన్నాడు మరి చక్కగా పాటలు పాడతాడు మీరు టీవీలో చూసి ఉంటారు ఒకవేళ అయితే అన్నాడు మమ్మీ నేను పాట పాడమని నన్ను అడిగాను నేను అన్నాను ఏం పాడినావు చెప్పు అంటే ఆయన సొంతంగా పాట రచించి నాకు పాడి చూపించి అంటే చక్కగా మైక్ పట్టుకున్నట్టు నిలబడ్డాడు ఇంట్లో తయారైనాక అవన్నీ ఆ రోజు ఏమేం చేస్తాడు అన్ని చేశాడు ముగించి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వచ్చాడు నేను అడిగాను బాబు ఈ రోజు ఎలా మమ్మీ ఇట్ వాస్ సూపర్బ్ నేనే యాంకర్ చేశాను యాంకర్ బాగా చేసావు అది చేసావు అందరూ నన్ను అప్రిషియేట్ ఈ రోజు అందరు కన్ను అందరు అప్రిసియేషన్ నా మీదనే ఉంది అని అన్నాడు ఈ రోజు నేను ప్రసంగించడం నా కుమార్ని గురించి కాదు గాని నేను చెప్పుచున్న ఈ మాటలు ఈ యాంకర్ అనే మాట ఈ రోజు ఎవరి గురించి ఈ వాక్యంలో రాయబడి ఉన్న మాటను మనం చూస్తే ఇక్కడ రాయబడిన మాట మనం టీవీలో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ చూస్తున్న యాంకర్ కాదు ఈ యాంకర్ కు నిజమైన అర్థం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అని మనం చూస్తే ఓడలో ఉంటున్న ప్రజలు ఓడ కానీ చాలా పెద్ద ఓడను ఈ రోజు మనం చూస్తే షిప్ అంటాము ఆ షిప్ లో ఆ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఏది ఉన్నా లేకపోయినా యాంకర్ ఉందా అని చూస్తారు యాంకర్ అంటే ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్ లో రాయబడిన మాట ఏ గ్రేట్ స్టీల్ బీమ్ విత్ టూ హుక్స్ లెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద షిప్ ఆన్ ఎ హెవీ చైన్ అని ఉంది ఇది తెలుగులో ఎలా చెప్పాలని నేను ఆలోచించాను ఇది ఎలా చెప్పాలంటే ఈ బాణము బాణమును దానితో ఉన్న విల్లు పెట్టి కరెక్ట్ గా అది అలా సెట్ చేసి పెడితే ఎలా ఉంటుందో ఆ రూపంలో ఉంటది ఈ ఈ ఒక ఓడలో ఏం చేస్తారు చాలా వెయిట్ తో అది నేను చూస్తూ అది ఈ రోజు నేను గూగుల్ లో సర్చ్ చేసినప్పుడు చూశాను చాలా బరువుతో ఇంగ్లీష్ లో స్టీల్ అని ఉంది కానీ ఇనుప అని చెప్పాలి ఇనుపతో చేయబడిన ముళ్ళు లాంటిది కింద హుక్ ఉంటది పైన ఒక పెద్ద ఈట లాంటి ఒక రాడ్ ఉంటది కానీ రూపం చూడడానికి విల్లు లాగా ఉంటది రెండు పక్కన హుక్ ఉంటది ఈ హుక్ ను ఎందుకు ఈ యొక్క లంగరును ఎందుకు ఓడలో పెట్టుకుంటారు వై ఇట్ ఆల్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఆ అవసరత ఏమిటి అని చూస్తే ఓడ క్రమంగా మంచిగా లోతైన సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఇది పనికి రాదు కానీ ఎప్పుడు ఈ యొక్క ఓడ సముద్రంకు కొంచెం దూరంగా కానీ లోతుగా కింద కొంచెం మన్ను అందుబాటులో ఉంటదో అంటే అది ఎంత దూరం అని మనం చెప్పలేము కానీ కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద షిప్స్ లో చాలా లోతుగా పోయే ఆ ఒక ఏమంటారు ఈ యాంకర్ ఈ లంగరు ఉంటదంట దాని త్రాడుతో చుట్టి పైన పుల్లికి పెడతారు ఒక స్విచ్ వస్తే అంత స్పీడ్ గా ఎలా బాణము పోతుందో ఎలా రాకెట్ పైకి పోతుందో ఆ రాకెట్ స్పీడ్ లాగా అది ఏమైతుంది ఆ షిప్ లో నుండి ఆ ఓడలో నుండి కింద సముద్రంలోనికి విల్లు లాగా సముద్రంలో పోయి సముద్రంలో అడుగు భాగంలో ఉన్న మన్ను ఉంటది చూడండి దానిలో లోతుగా పోయి ఆ మన్నులో 
చిక్కుకుంటుంది చాలా గట్టిగా ఇట్ స్టిక్స్ టు ద మడ్ అంత సీ బెడ్ అంటారు అడ్డుకు భాగంలో పోయి అది పట్టుకుంటుంది అది ఎంత గట్టిగా పట్టుకుంటుంది అంటే ఒక చిన్న హుక్కు ఒక చిన్న లంగురుకు ఆ మొత్తం ఎంతో ఓడ కూడా అది ఎంత పెద్ద ఓడ అయినా ఒక ఎంత పెద్ద ఓడ అయినా ఇటువైపు ఒకటి అటువైపు ఒకటి ఒక హుక్ వేసి ఒక దోనెను ఒక ఓడెను సముద్రంలో బిగించగలిగిన ఒక శక్తి దేనికి ఉందంట ఈ లంగరుకు ఉంది అయితే ఒకవేళ ఈ రోజు మనము చూస్తున్న విశ్వాస జీవితంలో మీలో చాలా మంది ఇంతసేపు కనిపెడుతున్నారంటే చాలా మంది విశ్వాసులే ఇక్కడ ఉంటున్నారు అందరి చేతిలో బైబుల్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో నేను చూస్తూ ఉన్నాను అయితే ఈ రోజు మన ప్రాబ్లం ఏంటి వాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఈ రోజు మన సమస్య ఏంటి అని అడిగితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు దయ్యం పట్టిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు కానీ అందరు కాదు ఈ రోజు విశ్వాస జీవితంలో ఉంటున్న తటపాటు విశ్వాస జీవితంలో బలముగా స్థిరముగా లేకపోవడం అది మనం చూస్తున్నాము ఈ ఈ మాటలో రాయబడి ఉంది ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును స్థిరమునై అని రాయబడి ఉంది ఎటువంటి నిరీక్షణ గురించి అయితే ఓడ ప్రయాణం గురించి మనం దీని గురించి మనం మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే అపోసుల కార్యంలో చాలా సార్లు పౌలు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఓడ ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఆ ఓడ ప్రయాణంలో మనం చూస్తే ఆ పోస్ట్ల కార్యం ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో మీరు ఇంటికి పోయి అధ్యాయం మొత్తం చదవాలండి ఇప్పుడు నేను ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు పౌలు చాలా మంది ఖైదులతో కలిసి ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ బైబిల్లో రాయబడి ఉంది యురకులి దాన్ అని ఒక గాలి తమిళ్లో తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో వేరే వేరే ఉందండి తెలుగులో ఉరకులోను అని ఉంది తమిళ్లో యురోకిలి దాన్ అని ఉంది ఇంగ్లీష్లో వేరేగా ఉంది సరే అంటే ఒక గాలి అండి ఒక గాలికి పేరు ఈరోజు చాలా పేరు పెడుతున్నారు అట్లా ఆ గాలికి పేరు ఈ యొక్క గాలి వచ్చినప్పుడు ఆ దోని ఆ గాలికి కొట్టుకొని పోయి ఏ దిశలో పోతుందో తెలియకుండా ఏమవుతుంది ఆ యొక్క ఓడ సముద్రంలో పోతుంది వారందరూ చాలా రోజులు మనం ఆ వాక్యం అధ్యాయం అంతా చదివి చూస్తే అక్కడ రాయబడిన మాట ప్రకారం మనం అది చదివి చూస్తే అక్కడ రాయబడిన మాట వారు చాలా రోజులు ప్రయాణం చేశారు ఈ రోజు మన అందరికీ వాచెస్ ఉన్నాయి కదా వాచ్ చూసి ఎన్ని రోజులు అయింది మన ఫోన్ లో టైం ఉంటది వాచ్ ఉంటది అన్ని ఉంటది కానీ ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఉన్న వాచెస్ ఆ రోజుల్లో లేదు సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తున్న ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్న వారు రోజులను నెలలను ఎలా లెక్కిస్తారంటే ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుని బట్టి ఈ నక్షత్రంలను బట్టి దిశలను తర్వాత ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుని బట్టి రోజులను లెక్కిస్తారు అయితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఎన్నో రోజులు ఎంత చీకటి అంట ఏదు రాత్రి ఏదు పగలు అని తెలియక అక్కడ రాయబడి ఉంది సూర్యుడైనా కనబడలేదు నక్షత్రంలైనా కనబడలేదంట అటువంటి ఒక భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఒకవైపు గాలి కొట్టుకుంటుంది ఇంకా ఈ గాలి ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఓడ చాలా బరువుగా ఉంటే ఎక్కడ మునిగిపోతుందో అని ఓడలో ఉన్న వస్తువులు తిండి ఆహారములు అన్ని సముద్రంలో పారేస్తున్నారు మనము యోనా గ్రంథంలో కూడా అలాగే చూస్తున్నాం అన్ని పారేసి ఆ ధోనిను చాలా లైట్ వెయిట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు కానీ జరిగింది ఏమిటి అలా ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నిస్తూ నేను చివరికి వస్తున్నాను మొత్తం చెప్పకుండా ఆ రీతిగా ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఏమైపోయిందంట నిరీక్షణ పోయిందంట అక్కడ పౌలు రాస్తున్న ఆ మాటలో మనం చూస్తే అక్కడ ఆయన అంటున్నాడు ఇంకా మనం బ్రతుకుతామని ఇంకా వారికి ఏం లేదంట వారి కొంచెమైన వాక్యంలో మనం చూస్తే అక్కడ రాయబడి ఉంది ఓడ ఎదురు గాలికి ఎదురు నడవలేక పోయిందంట అప్పుడు చాలా దినములు భోజనం లేక వారు ఉంటున్నప్పుడు ప్రాణముతో తప్పించుకుందమని ఆశ బొత్తిగా పోయను అని రాయబడి ఉంది అంటే ఈరోజు మన విశ్వాసం ఎప్పుడు తడబడుతుంది అన్ని మంచిగా ఉన్నప్పుడు వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అన్ని మంచిగా ఉన్నప్పుడు అందరికి విశ్వాసం ఉంటుందండి కానీ విశ్వాసం ఎప్పుడు తడబడుతుంది గాలి సముద్రము తుఫాను అంటే నేను అంటున్నది ఇప్పుడు ఈ మనం చూస్తున్న ఈ సైక్లోన్ కానీ ఈ గాలి తుఫాన్ కాదు మేము ఒకసారి 
లాస్ట్ ఇయర్లో పన్నెండో తారీఖు మేము వైజాగ్ రావాలి ఆ రోజు చూస్తే భయంకర తుఫాన్ వచ్చింది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారంటే మేము కనిపెట్టినాం ఈసారి ఎంత ప్రాణ నష్టం అవుతుందో అని చూస్తే గవర్నమెంట్ చక్కగా పనిచేసి లక్షల ప్రజలను ఆ యొక్క సముద్ర తీరం నుండి దూరానికి తీసుకుపోయి చాలా మందిని ఈ సంవత్సరంలో అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఏ ప్రమాదం ఎక్కువ లేకుండా అంటే ప్రాణ ప్రమాదము లేకుండా ఆస్తి నష్టం మాత్రం కలిగింది కానీ ప్రాణ అపాయము కలగలేదు కానీ నేను చెప్తున్న ఈరోజు ఈ గాలి కాదు సముద్రంలో గాలి కాదు సముద్ర తుఫాను కాదండి మన జీవితంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనకి ఏమీ తెలియదు నో గ్యారంటీ మన లైఫ్లో రేపేం జరుగుతుందని ఎవరికైనా తెలుసా ఎవరికి తెలియదండి నో గ్యారంటీ ఈ గ్యారంటీ లేని ఒక జీవితం అన్నిటికీ గ్యారంటీ ఉందండి ఏ వస్తువు కొన్నా మొన్న నేను ఒక ఇయర్ ఫోన్ కొన్నాను ఓ మేడం అట్లా వ్యారంటీ ఇట్లా వ్యారంటీ రెండో రోజులే పోయింది డప్పని అన్నిటికీ గ్యారంటీ ఉందండి లోకంలో అన్నిటి చెప్తారు ఇది పది ఏళ్ళు అండి గ్యారంటీ ఇది ఇంత మార్చేస్తామండి కానీ మనుషుల జీవితానికి మాత్రం ఏ గ్యారంటీ లేదు ఆ నిరీక్షణ అనేది ఆ హోప్ అనేది హోప్ అనే మాట నమ్మకం అనేది మనకు ఎక్కడి నుండి నమ్మకం వస్తుంది దేని మీద మన నమ్మకం ఉంచినప్పుడు మన విశ్వాసము స్థిరముగా మన విశ్వాసము నిశ్చలముగా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు మన సమస్య ఈ రీతిగా మనకు వచ్చినప్పుడు మన విశ్వాసం ఏమైతే తెలుసా గాలికి కొట్టుకున్నట్టు నేను చెప్పాను చూడండి ఈ దోణి గాలికి కొట్టుకున్నప్పుడు ఏ దిశలో పోతుంది ఎక్కడ పోతుంది అని తెలియకుండా అంత పెద్ద ఓడ గాలి కొట్టుకున్నదంట అయితే ఈరోజు ఒకవేళ మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉండవచ్చు ఒకవేళ మీ బిజినెస్ కావచ్చు కుటుంబము కావచ్చు లేదా మీ ఆత్మీయ జీవితము కావచ్చు లేకపోతే మీ పరీక్షలు రాసి రాసి ఫెయిల్ అయిపోయి ఇంకా ఈ సంవత్సరం పాస్ అవుతానా అని ఒక భయము ఉండవచ్చు ఏ విధమైన భయమైనా సరే ఎందుకు ఇది వస్తుంది అని ఒకవేళ మీరు అడిగితే దానికి కారణం ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని ఒకవేళ ఆలోచిస్తే మనకు మన ఆత్మకు శరీరానికి కాదు మన ఆత్మకు ఒక లంగరు లేదండి వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ యాంకర్ మనకు ఒక యాంకర్ లేకుండా మనకు ఒక లంగరు లేకుండా ఆ దోణి ఎలా కొట్టబడినదో మన చక్కగా ఒక పాట పాడదాం కదా నేను కూడా పాడదాం అనుకున్నా ఏమని ఒక పాట ఉంది గాలి సముద్రము అలలకు నేను కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు బాగానే పాడతామండి అప్పుడు చెప్తాం ఆదరించును నీ వాక్యము లేవనెత్తును పాడుతున్నప్పుడు మనకు అది మనము గ్రహిస్తున్నామా నిజముగా మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు కొట్టబడిన జీవితము ఇటైన అవి అల్లు కొట్టబడుతున్నప్పుడు చూస్తే ఎటు అయినా కొట్టబడవచ్చు అందుకే ఈ పౌలు గురించి మనం చూస్తున్నాం ఆ ఓడ గురించి రాయబడి ఉంది చివరికి వారికి ఒక సముద్ర తీర కనబడినదంట రాత్రి కాలము ఇంకా విడిచిపెడితే ఈ ఓడ రాత్రిలో ఎక్కడ కొట్టబడి ఎక్కడ పోతుందో తెలియదని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కొంచెము వారి యొక్క ఆ లోతును చూసి ఏం చేస్తున్నారు ఆ లంగరును విడిచిపెడుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు లంగరు ఇటు పక్కన అటు పక్కన నాలుగు లంగర్ను విడిచిపెట్టి ఆ సముద్రంలో ఆ దోణి అటు ఇటు కొట్టబడకుండా స్థిరపరిచారంట తర్వాత ఉదయం లేసారు వాళ్ళంతా తప్పించుకున్నారు అదంతా ఇంకొక స్టోరీ అయితే ఈరోజు మన విశ్వాసం గురించి అంటే పౌలు ఒక వైపు మనం చూస్తే మరి ఓడ ప్రయాణంలో అలా కొట్టబడినను ఆయనకున్న విశ్వాసం ఏమిటండి అందరి ఆయన అంటున్నాడు అందరికి ఇంకా తప్పించుకుంటామా లేదా అని నిరీక్షణ పోగొట్టుకున్న అంతగా అందరికి ఓపిక పోయిందంట మనం అంటాం కదా ఓపిక నశించిపోయిందండి ఆ పేషెన్స్ ఈజ్ ఓవర్ అక్కడ రాయబడి ఉంది మాకు కొంతైనా మనం రక్షిస్తాం రక్షించు తప్పించుకుందామని ఆశ బొత్తిగా పోయాను అని ఉంది మొత్తం పోయిందంట కానీ నిరీక్షణ ఎలా వచ్చింది తెలుసా పౌలు ఆ ఒక పరిస్థితిలో కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడైన నన్ను ధైర్యము తెచ్చుకొనడని మిమ్మల్ని వేడుకొనొచ్చున్నాను అని అని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు ఓడకే కానీ మీలో ఎవనికి ప్రాణమునకు హాని కలగదు ఎలా తెలుసు ప్రాణమునకు హాని కలగదని 
ఎటువంటి విశ్వాసం అండి ఆయన అంటున్నాడు రాత్రి కాలంలో ఒక దూత వచ్చి నిలబడి ఆయన ఏం చేశాడంట ఆయన కలిసి రాత్రి ఏమన్నాడంట పౌలా భయపడకు నువ్వేం చేయాలి నువ్వు కైసరు ఎదుట నిలబడాలి ఈ రోజు ఒకవేళ మన నిరీక్షణ మన విశ్వాసం మన నమ్మకం ఎలా ఉండాలి నమ్మక నమ్మకం దేని మీద అండి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకు వస్తుంది నేను బ్రదర్ ఇద్దరు సేలం అని తమిళనాడులో ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళామండి ఆ మీటింగ్ ముగించుకొని అక్కడ నుండి మా సొంత ఊరు కొంచెం దగ్గర కొన్ని వంద కొన్ని వంద కిలోమీటర్ ఏమో ఎంత దూరం ఉందో కరెక్ట్ తెలియదు ఈయన ఈయన తమ్ముడు ఇద్దరు కలిసి మేము మా గ్రామానికి ఊరికి వెళ్తున్నాం అన్నారు నేనన్న నేను నా పిల్లల దగ్గరకు వెళ్ళాలని అయితే నేనేం చేస్తాను అక్కడ నుండి ఫ్లైట్ పట్టుకొని బెంగళూరు పోయి బెంగళూరు నుండి నేను హైదరాబాద్ పోవాలి సరే అని నేను ఒంటరిగా ఒక ఫ్లైట్ ఎక్కాను ఒక పాత ఫ్లైట్ ఎక్కినాము ఎక్కి ఆ ఫ్లైట్ అప్పుడే పైకి 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 పోయింది పైకి పోయి ఎంత హైట్ పోయిందో కొన్ని సెకండ్స్లోనే ఎంతో స్పీడ్గా కిందికి రావడం స్టార్ట్ అయింది అందరికి భయము అందరూ కేకలు వేస్తున్నారు ఇంకా అయిపోయింది ఎంత టైం అండి కొన్ని సెకండ్స్లో కొన్ని నిమిషం కూడా పట్టదు ఇంకా అయిపోతుందేమో అని అందరి ముఖంలో భయం ఉన్నప్పుడు నాకు ఎంత మాత్రం భయం కాలేదు నా పక్కన ఉన్న వారు నన్ను చూస్తూ ఉన్నారు ఈ మేడం ఏంటి ఇలా కూర్చొని నేను అప్పుడు బుక్ ఏదో చదువుతున్నాను ఆ బుక్ పట్టుకొని అలా కూర్చొని అందరి ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తూ ఉన్నాను ఆ ఫ్ల కొంచెంసేపులో ఆ ఫ్లైట్ ఆ రన్వే నుండి చాలా దూరం పోయిందండి బెంగళూరులో పోయి లాస్ట్ అది రన్వే అంటారు ఆ రోడ్ అయిపోతే ఇంకా కరెక్ట్గా ఆ ఫ్లైట్ వచ్చి దిగింది ఎక్కడ దిగిందంటే ఆ లాస్ట్ ఎడ్జ్ అండి అక్కడ వచ్చి ఢమ్ అని దిగింది అందరు డోర్ తెరిచారు అందరు పరిగెత్తారు బస్సులో ఎక్కారు ఎక్కడో ఎయిర్పోర్ట్లో లాస్ట్లో ఉన్నాం ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో కనబడట్లేదు మేమందరూ బయటికి వచ్చినాము బయటికి వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు డ్రెస్లో ఉన్నాను చీరలో కాదు అప్పుడు ఇద్దరు నా దగ్గర వచ్చారు వెంటనే వచ్చి అడిగారు మేము అందరు లోపల మమ్మల్ని కారులో తీసుకుపోయారు అక్కడ పోయి నిలబడిన అందరూ తిడుతున్నారు అందరూ పైలట్ను తిడుతున్నారు ఫ్లైట్ను తిడుతున్నారు మమ్మల్ని గంట సేపు నిలబెట్టారు ఇక్కడ అని ఏడుస్తున్నారు ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ కొంతవరకు ఏడుస్తూ కొందరు గొడవ పడుతున్నప్పుడు లోపల నుండి ఆ అధికారి ఒకడు వచ్చాడు వచ్చి మాట్లాడాడు మరి అన్నాడు ఒకే ఒక మాట ఈ రోజు మీరు అంత సనుగుతున్నారు కానీ మీరు తప్పించబడ్డం ఈ రోజు గొప్ప మిరాకల్ గొప్ప అద్భుతము ఎవరిని బట్టి మిమ్మల్ని అందరూ దేవుడు రక్షించారో మాకు తెలియదు అని చెప్పి వారు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఇద్దరు నా దగ్గర వచ్చారు వచ్చి మెల్లగా అడిగారు సిస్టర్ మీ ప్రీత జట్సన్ కదా అని అడిగారు నేనన్నా నవనండి అప్పుడు అన్నారు మిమ్మల్ని మేము గుర్తుపట్టలేదు సిస్టర్ కానీ ఫ్లైట్లో మేము చూస్తూ ఉన్నాము అందరూ భయపడుతున్నారు మీకు మేము ఎదుటి సీట్లు అటు సైడ్ సీట్లో కూర్చున్నాం మీరు బుక్ చదువుకుంటూ ఏం జరగనట్టు అలా కూర్చున్నారు ఏం సిస్టర్ మీకు ఇల్ల ఈ ధైర్యం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది నేనన్నా ఇది నా ధైర్యం కాదండి నా విశ్వాసం నా విశ్వాసం నా దేవుని మీద ఉంది నా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇంకా నా ద్వారా దేవుడు జరిగించవలసిన కార్యంలో నాకు తెలుసు కాబట్టి నా విశ్వాసం దాని మీద ఉంది అని నేను చెప్పాను హలోయా అయితే ఈ రోజు ఈ రోజు ఆ రీతిగా నేను చాలా చెప్పవచ్చు అండి ఈ రోజు ఇంకొక ఫ్లైట్ కూడా అలాగే చెన్నై వెళ్తున్నప్పుడు జీసస్ కాల్స్ ప్రైవేట్ టవర్లో మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నా అది కూడా అట్లనే స్ట్రైట్ వెళ్ళకుండా ఎక్కడెక్కడో తిరుపతి అవన్నీ చుట్టూ తిరిగిపోయారు అప్పుడు భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఉరుములు వచ్చి అప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ అంతా ఎడ్ల బండిలాగానే ఉంది ఆ రోజు అప్పుడు మా పక్కన ఉన్న వారు అడిగారు మేడం మీకు భయంగా లేదా నేను అన్నాను లేదండి ఎందుకన్నా నేను అన్న కరెక్ట్గా నేను సెవెన్ ఓ క్లాక్ చెన్నైలో నేను ప్రసంగం చేయాలి దేవుడు నాకు వాక్యం ఇచ్చాడు తప్పకుండా నేను చెన్నైలో నిలబడతాను అన్నాను అలలోయా మన నిరీక్షణ అనేది ఒకవేళ మన ధైర్యం మీద ఆధారపడి ఉంటే ఎప్పుడు గాలి తుఫాన్ వస్తుందో ఆ ధైర్యం ఏమైపోతుందండి పోతుంది మనం పేతుల గురించి చూస్తున్నాము యేసు సముద్రం మీద నడిచి వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ యేసును చూసి అడిగాడు ప్రభు ఆ నడుస్తున్నది మీరే అయితే నేరు కూడా నడవడానికి సెలవి యేసు అన్నాడు ఓ కమాన్ పేతృ ఈయన అనుకున్నాడు ఓ యేసు నడుస్తున్నాడు కదా అని సముద్రంలో దిగి సముద్రంలో అప్పుడు తుఫాన్ ఉంది గాలి ఉంది 
కానీ నడవడము ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన కన్నంతా ఏసు మీద ఉంది కానీ కొంచెం దూరం నడిచి ఏసు దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఏమొచ్చింది దగ్గర పోయిన తర్వాత చూడండి అప్పుడు చూశాడు గాలి ఉంది తుఫాన్ ఉంది అమ్మో నేను ఈ గాలిలో ఈ తుఫాన్లో నేను నడుస్తున్నానా ఏమైంది ఎప్పుడు భయం వచ్చిందో సందేహం వచ్చింది ఎప్పుడు సందేహం వచ్చిందో అవిశ్వాసం వచ్చింది అవిశ్వాసం వచ్చినప్పుడు ఆయన మునిగిపోసాగాను ఆయన మునిగిపోవడం ప్రారంభించాడు ఈరోజు కూడా మన జీవితంలో ఒకవేళ మనం చెప్తాం నేను ఐఎమ్ సో స్ట్రాంగ్ ఇన్ మై ఫెయిత్ నా విశ్వాసంలో నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అని మనం అంటాం కానీ గాలి వచ్చినప్పుడు ఏ గాలి అండి నేను మొన్న మీటింగ్లో ఫుల్ అన్ని దయ్యాలే అండి అక్కడ మనుగురులను అంతే ఇంకా కొత్త గూడమ్మ భద్రాచలంలో అంతే అయితే ఒక ఆమె వచ్చింది స్టేజ్కి సాక్షి అని చెప్పడానికి చాలామందికి విడుదలైంది నేను వచ్చి నేను సాక్షి అని చెప్తున్నా అమ్మ నీ సాక్షి అని చెప్పు అమ్మ నాకు చూడండి గాలి పట్టింది నన్ను గాలి పట్టిందంటే ఏంటి అప్పుడు చెప్తుంది అమ్మ దయ్యం పట్టిందమ్మా అలా చెప్పు గాలి అంటే ఆ గాలి కాదండి ఇంకొకటి ఏ హిందీలో అంటే హైదరాబాద్లో అంటారు ఏ గాలి దేరా అంటే హిందీలో గాలి అంటే అంటే ఎవరినైనా తిట్టడం ఏమంటారు ఓ నువ్వే తిడుతున్నావా మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నావు తిడుతున్నావా అని అడగడం ఏ గాలియా అని హిందీలో ఇంకొన్ని మాటలు చెప్తారు అది ఈరోజు చాలా రకమైన గాలి ఉందండి ఒకవేళ నింద కావచ్చు కొంచెం దేవుళ్ళు ఎదుగుతున్నారు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు ఏదో ఒకటి వచ్చి మనల్ని తాకినప్పుడు ఒకవేళ మనం అనుకుంటాం పెద్ద ఓడలో ఉన్నాం పెద్ద ఓడలో ఉన్నాం ఈ ఓడలో నాకేం ప్రమాదము అని కానీ ఆ ఓడలో వచ్చి తుఫాను లాగా సడన్గా వచ్చి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మన విశ్వాసం ఎలా ఉంటుంది తప్పకుండా తొడబడుతుందండి భయం ఉంటుందండి పౌలు చెప్పిన రీతిగా ఇంకా బ్రతుకుదామనే నిరీక్షణ మొత్తం పోయిందని అంటున్నాడు అలా పోయినా కూడా మనం ఎక్కడి నుండి మన ఆధారంను తీసుకోవాలి తెలుసా ఇక్కడ ఈ ఓడలో ఏం చేశారు ఆ లంగర్ను తీసి వారు పడేశారు ఎక్కడ పడేశారు సముద్రంలో పడేసి ఆ దోణ కదలకుండా ఓడ కదలకుండా ఎలా స్థిరపరిచారు మన విశ్వాసానికి స్థిరమైన రీతిగా మనం ఉండాలంటే ఆ లంగరు ఏసు క్రీస్తు అండి అలే లోయా అలే లోయా ఆ విశ్వాసం అయితే ఈ వాక్యంలో మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఏసు క్రీస్తు అని చెప్పినప్పుడు దానికి ముఖ్యమైనది ఏమిటి ఇక రాయబడింది తెరలో మనం ప్రవేశించడానికి అదే నేను చెప్పాను లోతైన విషయం అని తెర లోపల ప్రవేశించుచున్నది ఈ లంగరు ఎక్కడ అంటే ఈ విశ్వాసం ఎక్కడ ప్రవేశించుచున్నది ఇది లెంట్ సీజన్ అండి చాలా మంది చాలా రైతుగా బైబుల్ ధ్యానిస్తూ ఉంటారు నేను కూడా పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన ఎప్పుడు కంపేర్ గా నేను మాట్లాడుతూ నేను ప్రార్థన చేస్తూ చదువుతూ ఉంటానండి అలా చదువుతున్నప్పుడు నేను ఈ రోజు ఆలోచించాను ఈ తెర గురించి ఇప్పుడు కూడా తెలుగు బైబిల్లో చదివి చూశాను హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో రెండో అధ్యాయములు తొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో అధ్యాయం అంతా కూడా ఈ తెర గురించి పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన గురించిన కంపారిజన్ ఉంది అయితే పాత నిబంధనలో ప్రజలకున్న విశ్వాసం దేని మీది అంటే ఈ గూఢారం అని ఉంది ఆ గూఢారంలో చూస్తే రెండు భాగం ఉందండి పరిశుద్ధ స్థలము మహాపరిశుద్ధ స్థలం అని ఈ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఎప్పుడైనా ప్రవేశించవచ్చు అంట కానీ మహాపరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రజలు ఎవ్వరూ ఏం చేయలేరు ప్రవేశించకూడదు ప్రవేశిస్తే చనిపోతారు ఒకే ఒక వ్యక్తి ప్రధాన యాజకుడు ఈరోజు బిషప్స్ అని చెప్పాలి లేకపోతే ఆ పోస్టులు అని చెప్పాలి ఆ రీతిగా ఉంటున్న వాళ్ళు మాత్రం ఒకే ఒక ప్రధాన యాజకుడు ఉంటాడు ఆ ప్రధాన యాజకుడు సంవత్సరానికి ఒక్క మారు మాత్రము తన చేతిలో రక్తమును పట్టుకొని ఆ లోపల ప్రవేశిస్తాడంట అది కూడా చాలా రిచువల్స్ ఉంది ఆ రక్తం తను ప్రవేశించి కాలు అడుగు పెట్టడానికి ముందు ఆ స్థలమంతా పొగతో ధూమముతో నింపబడాలి రెండోదిగా తన చేతిలో రక్తమును తీసుకుని రక్తమును ప్రోక్షించి ఇవన్నీ ఆగిపోయిన తర్వాతనే కాలు పెడతాడండి అంత భయముతో ఇంకా ఆ యాజకుని ఒక వస్త్రము కింద కూడా బెల్లు ఉంటుందంట ఎందుకు తెలుసా ఒకవేళ ఏదైనా జరిగి ఆయన అక్కడ చనిపోతే 
ఆ బెల్ సౌండ్ ఆగిపోతుంది ఆయన వస్త్రానికి ఇక్కడ ఒక త్రాడు తగిలించి ఉంటారు దాన్ని పట్టుకొని ప్రజలు బయట నుండి ఆయనని ఏం చేయాలి శవంను తీయాలి కానీ ఎవరు లోపల వెళ్ళకూడదు అయితే అటువంటి యాజకుడు కూడా ఆయన ఒక రోజు పరుశుధుడు అయితే మరల రోజు ఏమైపోతాడు అపవిత్రుడు అయిపోతాడండి ఏ నిరీక్షణ ఏ గ్యారంటీ లేదు ఇప్పుడు బ్రదర్ మాట్లాడారు పరిశుద్ధుడు గురించి ఆయన మాట్లాడారు అంటే ఈ రోజులో మన క్రైస్తవులకు ఇంకొక వైపు విశ్వాసం ఇప్పుడు నేను ఎంతసేపు భయం గురించి అవన్నీ మాట్లాడాను కానీ దేవుని గురించిన భయభక్తి అన్న మాట ఉంది ఈ భయభక్తిని మనం ఎలా మనం చూస్తున్నామంటే మనం వణుకుచు అయ్యో దేవుడు అది కాదండి నిజమైన ఒక ప్రేమతో మన దేవుని గురించిన భయభక్తి మనకు అవసరం కానీ భయము అవసరం లేదండి భయం ఎటువంటి భయము ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం పాత నిబంధనలో ప్రజలు ఎప్పుడు భయంలో జీవించారు ఎటువంటి భయం తెలుసా మనము దూతుల గురించి చూస్తున్నాం మరి రెండు రెక్కలతో కాళ్ళను కప్పుకుంటూ రెండు రెక్కలతో ఏం చేస్తారు ఎగురుకుంటూ రెండు ముఖ ముఖములను కప్పుకుంటూ అలా వారు భయపడుతూ దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నారు అయితే ఆ భయము వేరే ఈ రోజు పాత నిబంధనలో ఉన్న భయం ఏం తెలుసా ఈ రోజు బలి అర్పణ చేస్తారు నెక్స్ట్ రోజు వారికి ఆ విశ్వాసం పోతుందండి మొన్న మొన్న మీటింగ్ లో చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పినప్పుడు మా వరంగల్లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఆ దైవజన్ని పేరు చెప్పలేను కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు మా ఫ్యామిలీ నుండి కండక్ట్ చేశారు మేము నేను చాలా ఆశతో అప్పుడు నేను సేవకు రాలేదు రక్షించబడ్డాను పరిశుధాత్మ పొందుకున్నాను పోయి కూర్చున్న ఆశతో మొదటి రోజు ఏమేమో ప్రసంగించాను నేనే సమాధానం నేనే దూత అన్నీ అయిపోయింది లాస్ట్లో ప్రేయర్ వచ్చినప్పుడు ఆయన అడిగా ఎంతమంది రక్షించబడలేదు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పాపులు చేయొద్దండి అందరూ చేయొద్దారండి నేను అనుకున్న నేను రక్షించబడ్డాను కదా సరే అందరు ఎత్తున్నా నేను కూడా అయితాను అప్పుడు అన్నారు మీరందరూ ఏసు క్రిస్తుని అంగీకరించండి మీరు ఈరోజు రక్షించబడండి అని అన్నప్పుడు అందరు రక్షించబడ్డారు తిరిగి వెళ్ళారు మరలా రెండో రోజు మీటింగ్ జరిగింది మరలా అదే క్రౌడ్ వచ్చారు అదే మనుషులు వచ్చారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు కూర్చున్న వారిలో అదే మెసేజ్ అదే ప్రేయర్ స్టార్టింగ్ నుండి లాస్ట్ వరకు అప్పుడు అడిగారు మీరు ఎంతమంది పాపీగా ఉన్నారు మీరు అందరు చేతున్న అందరు చేతులు ఎత్తారండి నేను చేయి ఎత్తలేదు నేను అనుకున్నాను నిన్ననే యేసు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా కడగబడి పరిశుధులుగా మార్చబడి నీతి మంతులుగా మార్చబడి తీర్చబడి రక్షణ వస్త్రము కవచము అన్నీ కావాలని వెళ్ళారు కానీ ఈ రోజు కూడా మరల ఎట్ల పాపులు అయిపోయారు అది పాత నిబంధన పాత నిబంధనలో రోజు 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 అదే భయము నేను పాపి అని పాత నిబంధనలో వారి శరీరం మాత్రమే పరిశుద్ధమైంది కానీ వారిలో ఉన్న ఆత్మ పరిశుద్ధం కాలేదండి అందుకే బైబిల్లో ఉన్నదే చెప్తున్నాను హెబ్రియలకు రాసిన పత్రికలో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచనంలో పౌలు రాస్తున్నాడు ఏసు క్రీస్తు రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుణ్ణి సేవించటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చెయ్యను రాయబడి ఉంది ఏసు క్రీస్తు రక్తము మన శరీరమును మాత్రం కాదండి మన శరీరమును కాదు ఎక్కడంట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది మనస్సాక్షి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంది మేక్స్ యువర్ కాన్షియస్ ప్యూర్ ఈ కాన్షియన్స్ అనేది ఈ మనస్సాక్షి అనేది ఎక్కడ ఉంది తెలుసా మీ ఆత్మలో ఉందండి మన ఆత్మలో ఈరోజు ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చుంటున్న మీరు ఎన్నిసార్లు మీరు చేతులు ఎత్తి రక్షించబడ్డారో నాకు తెలియదు ఎన్నిసార్లు ఎందుకంటే మరలా 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 మనం ఎందుకు చేయెత్తుతున్నాం తెలుసా మన మనస్సాక్షి మనం ఇంకా పాపిగానే ఉన్నామని మనతో మాట్లాడుతుంది ఒకవేళ మీరు శరీర రీతిగా పాపం చేయకుండా ఎప్పుడు మీరు ఏసు క్రీస్తును మీ సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఆయన రక్తముతో మీరు కడుగుబడ్డారో మీ శరీరం కాదండి మీలో ఉన్న మనస్సాక్షి మీలో ఉన్న ఆత్మ ఏం చెప్తుంది పరిశుద్ధుడు మీ ఆత్మ అందుకే రాయబడి ఉంది ఇది మీ లంగరు వలే మీ మన ఆత్మకు లంగరు వలే నుండి అదే ఈరోజు వాక్యం మన ఆత్మకు లంగరు అంట ఏది 
యేసు క్రీస్తు రక్తం నేను చెప్పాను యాజకుడు ప్రవేశించడానికి ముందు ఆయన చేతిలో ఉన్న రక్తము ఏ రీతిగా తెర లోపల ప్రవేశిస్తున్నదో ఎప్పుడు యేసు క్రీస్తు రక్తం సులువ మీద చిందించబడినదో ఎప్పుడు ఆయన శరీరంలో నుండి రక్తం కారిందో బైబిల్లో జరిగిన మొదటి కార్యం ఏం తెలుసా మీరు వాక్యంలో చదివి చూస్తే రాయబడి ఉంది ఎప్పుడు యేసు సులువలో వ్రేలాడుచున్నాడు ఆయన ఇంకా మరణించలేదు కూడా ఆయన వ్రేలాడుచున్నప్పుడు పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న ఆ మొదటి పరిశుద్ధ స్థలంకు అతి పరిశుద్ధ స్థలంకు మధ్య ఉన్న తెర ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ చినిగిందంట మీరు ఇంటికి పోయి వెతికి చదవండి రాయబడి ఉంది పై నుండి కిందనండి కింద నుండి ఎవరు కత్తరితో చింపలేదు ఆ తెర అందుబాటులో ఉండదు చాలా హైట్గా ఉంటుంది అక్కడ పై నుండి కింద వరకు చినిగిందంటే ఆయన ఎవరు చింపారండి ఎవరు చింపారు దేవుని దూతలు చింపారా మనుషులకు దేవునికి మధ్య ఉన్న అడ్డు గోడ అనేది మనుషులకు దేవునికి మధ్య ఉన్న పాపం అనేది మనుషులకు దేవునికి మధ్య ఉన్న ఆ సన్ నా కుమారుడు అని ఆదాము పోగట్టుకున్న ఆ యొక్క అధికారము ఆ రోజు మరల దేవుడు ఇవ్వడానికి మనం అందరూ మనం ప్రవేశించగలం ఎక్కడ ప్రవేశించగలం మీ చర్చ్లో పోయి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళమని నేను మీకు అనడం లేదు కానీ ఈరోజు అందరూ కూడా ఎవరెవరు యేసు క్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో మనం ధైర్యముగా మనం ఎక్కడ ప్రవేశించగలమో తండ్రి ఇంటికి ప్రవేశించగలం అండి హలే లోయా మన హృదయంలో ఉన్న విశ్వాసం మన కాన్షియన్స్లో మన ఒక మనస్సాక్షిలో ఉంటున్న ఆ విశ్వాసం ఏమిటంటే నేను దేవుని బిడ్డ ఎప్పుడు ఒకసారి బిడ్డ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఒకసారి మీకు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత మరలా మరలా జన్మించాలనా ఒకసారియే జన్మం శరీర జన్మం ఒకసారియే అదే రీతిగా ఎప్పుడు మీరు ఏసుక్రీస్తున్న సొంత రక్షకుడుగా మీరు అంగీకరించి ఇంకా ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నాను పాపమును విడిచి మీరు ఎప్పుడు అది ఒప్పుకొని ఏసుక్రీస్తు నా కొరకు సులువలో మరణించాడు ఈ రక్తమే నాకు లంగరు ఏంటండి మీరు విశ్వాసంలో తడబడవచ్చు మీ భయంలో తడబడవచ్చు మీకు ఏ తడబాటు వచ్చిన హోల్డ్ ఆన్ టు ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ ఏసుక్రీస్తు రక్తమే నాకు లంగరు ఎక్కడ ప్రవేశించడానికి హలలుయా దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించడానికి ఈరోజు స్వస్థత కావాలనా ఈరోజు మీకు విడుదల కావాలనా ఈరోజు ఏమీ మీ దూరం నిలబడి భయపడవలసిన అవసరం లేదు కణాను స్త్రీ భయపడిందంటే ఆమె జీవించినది పాత నిబంధన కాలంలో ఆమెకి ఏసు రక్షకుడుగా ఆమెకు రక్షకుడుగా ఆయన జన్మించలేదు కానీ ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఆయన మరణం తర్వాత ఆయన మరణం తర్వాత ఎవరెవరు నమ్ముచున్నారో దేన్ని నమ్మాలి ఏసు అనే నామం నమ్మాలి రెండోది ఏసు క్రీస్తు నా కొరకు సులువలో వచ్చి చనిపోయాడని మీ ఆత్మ ఎప్పుడు నమ్ముచున్నదో మీ కాన్షియన్స్ ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటుందో నా కొరకు అయినా రక్తం చిందాడని ఎవరెవరు మీరు నమ్ముతున్నారో ఈ రోజు మీరు దేవుని బిడ్డగా మారారండి అలా లోయా మారిన తర్వాత రేపు అది పోగొట్టుకోరు ఒకవేళ మీరు తడబడుచున్నారేమో ఒకవేళ కొట్టబడుచున్నారేమో కానీ ఆ దోణలోనే సురక్షితంగా ఉన్నారు ఈరోజు మీరు చెప్పండి ప్రభువా నీ సన్నిధిలో నేను ఈరోజు నేను వస్తూ ఉన్నాను నాకు కావాలి ప్రభువ నాకు ఈ విశ్వాసం కావాలి నేను తడపడకుండానికి నేను మీ రక్తంను నేను పట్టుకొని ఉన్నాను ఈరోజు చాలామంది నన్ను అడుగుతారు సిస్టర్ మీ విశ్వాసం మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు స్వస్థతలు జరుగుతుంది దయ్యాలు పోతుంది ఇవన్నిటికీ మీకు ఈ ధైర్యం ఎక్కడ నేను అంటున్నాను ఇది నా మీద ఉన్న ధైర్యం కాదు నా మీద నా ప్రార్థన మీద ఉన్న విశ్వాసం ఇక్కడ పేతృ ఏమంటున్నాడు ఇది మా ప్రార్థన కాదు మా శక్తియు కాదు మా బలము కాదు ఈ కుంటి వాణ్ణి నడవడానికి ఏసు మీద ఉన్న విశ్వాసము ఏసు నామమును బట్టి ఏసు నామములోనే వీడు స్వస్థత పొందాడు ఈరోజు మనం వాడబడ్డామన్న ఈరోజు స్వస్థత జరగడమైన కార్యములు జరగడమైన ఈరోజు మనం ఏసు క్రీస్తు రక్తము మీద ఏసు నామం మీద మన విశ్వాసము గట్టిగా స్థిరముగా పట్టుకున్నప్పుడు ఈరోజు కూడా మన జీవితంలో గొప్ప కార్యం జరుగుతుందని ఈరోజు మీరు తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు అటువంటి విశ్వాసముతో వెళ్ళండి ఒకవేళ మీరు బలపడలేదంటే ఇంకా రేపు ఎల్లుండి ఇంకెలా బలపడాలని నేను మీకు 
నేర్పిస్తాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ఏం జరిగింది నీకు ఇంతవరకు నేను విశ్వాసంలో చాలా బలహీన రైలవనండి ఇందాక ఇంటి దగ్గర అనుకున్నాను నా విశ్వాసం బలహీనమైపోయింది సయ్యనను బలపరిచాను మనసులో అనుకున్నాను నా విశ్వాసం బలపడి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నీ మీద బలంగా దిగి వచ్చింది అందుని బట్టి ఇప్పుడు ఈ రోజు నీ విశ్వాసం బలపడిందని నమ్ముచున్నా నీ నమ్ముచున్నావా ఏం జరిగింది అభిషేకం ఎలా అనుభవించినావు దేవుడికి నా మీద ఎంతో ప్రేమ ఉంది నిన్నది మాటలో చెప్పలేదు హాలెలు చెప్పలు కొట్టి దేవుని మాయం పరుద్దాం దేవుడు మాటలో మాత్రం కాదండి పరిశుద్ధాత్మతో డాడ్ ఇన్ జీజస్ నేమ్ టచ్చర్ ఫాదర్ ఇట్ జీజస్ నేమ్ ఒకవేళ దురాత్మ అయినా నేను ఒక మాట అంటానండి పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు దురాత్మకు అక్కడ చోటు లేదు అమ్మాయిని చెప్పమ్మా ఏం జరిగింది అసలు సభలకు రానుకున్నాను అసలు నేను ఇలా మీ మధ్యలో ఉన్నానండి నేను చచ్చిపోదామని అనుకున్నాను చచ్చిపోదామని అనుకున్నావా మనసులో బాధ ఉంది చాలా బాధ ఉంది దేవుడికి తెలుసు చూడండి నిరీక్షణ పోగొట్టుకున్న వారు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ప్రభు బయలుపరిచారు ఎంత అక్షరాలు నిజం చూడండి ఇంకా జీవితమే వద్దు అని అనుకొని చనిపోదామని అనుకున్నదంట ఇప్పుడు నీకు ఎలా ఉంది చెప్పు నీకు ఏం జరిగి నీ మీద ఇంత బలమైన అభిషేకం వచ్చింది ఇప్పుడు నీ విశ్వాసం ఎలా ఉంది నా విశ్వాసం చాలా కట్టుబడింది నాకైతే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చింది ఈ నెల సజ్జులని పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటే నన్ను కూడా దురాత్మ పొందుకుంటుంది అనేవారు దేవుడు నాకు దురాత్మ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు నాకు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చారు ఇప్పుడైతే నాకు బాగుంది 